হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে এনটিভি নিয়মিত আয়োজন সরাসরি আড্ডার অনুষ্ঠান রূপকথার রাত যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে টেলিভিশন চ্যানেলে কিংবা ইউটিউব এবং এনটিভি ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নীল হুরে জাহান শুক্রবার রাত মানে এই রূপকথার রাত আমাদের জন্য 11:30টা বাজতে না বাজতেই চলে আসি এনটিভি এর এই বিশেষ আয়োজনে যেখানে আমার অতিথি হয়ে থাকেন আপনাদের পছন্দের গুণী কিছু মানুষ রূপকথার রাতের তারকাই আমরা তাদেরকে বলি আজকে আমার সঙ্গে দুজন অতিথি আছেন দুজনেই শিল্পী তবে দুজন দুটো মাধ্যমের শিল্পী আজকে দুই শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি যাদের সঙ্গে আড্ডা জমবে আমার সাথে আছেন অভিনয়ের মানুষ একজন পুরোদস্তুর অভিনয় শিল্পী শাহাদাত হোসাইন এবং আরেকজন গানের মানুষ তিনি সঙ্গীত শিল্পী সেলিম চৌধুরী হ্যালো ওয়েলকাম টু দ্য শো কেমন আছেন আমি ভালো আছি थैंक यू देखे मन हम विश्वास छात्र जीवन जान उठी तो प्रयोजन से इच्छा सब ही पूरण हो অনেক ব্যস্ত এখন বর্তমান ব্যস্ততা হচ্ছে টেলিভিশন আমি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে চাকরি করছি তো সেটি ব্যস্ততা আর অভিনয় শিল্পী হিসেবে ব্যস্ততা একটা সিনেমা শুটিং শেষ হলো বদরুল আনাম সৌদের সেটির ডাবিং বাকি আছে ডাবিং করব আগামী দু একদিন সেটি আর ছোট ছোট এখন যে অনেক ওয়েব সিরিজ হচ্ছে তো দুটো ছোট ছোট সিরিজের শুটিংয়ে ইমিডিয়েট ঢুকব थेमे कथा मोबाइल विषय मन मोबिलिटी टक स्टाडी 
তারপর অনেক সিনেমা দেখার সময়টা এখন চাইলে কিন্তু একটা সিনেমা দেখার সময়টা আমরা বের করতে পারি এক্স্যাক্টলি আপনি দিনে 3 থেকে 4 ঘন্টা বের করা কিন্তু খুব টাফ তো ওই সময়গুলোতে খুব বেশি কাজে লেগেছে আবার অনেকে আমরা যারা টুকটাক লেখা লেখি করে ওগুলো তখন ওই ব্যবহার করেছে সময়টাকে এখন সেগুলো কিন্তু আবার এক্সিকিউশনে কাজ চলছে যেমন আমাদের সিনেমা একটা হিরিক পড়ে গেল না রিলিজের ছবি নাই ছবি নাই ছবি নাই এখন কিন্তু প্রচুর ছবি মুক্তি পাচ্ছে অনেক জমে গেছে হ্যাঁ এবং দেখার স্কেডিউল মিলাতে পারছে না যে এক মাসে তো চারটা সিনেমা টাইম বের করা আসলে কিন্তু টাফ তুমি দেখা প্রত্যেক সপ্তাহে তুমি একটা সিনেমা দেখতে পারবা না তো এক মাসে কিন্তু সেটা ব্যস্ততার কারণেই হোক অনেকের অর্থনৈতিক কারণেই হোক এক মাসে তিন চারটা সিনেমা দেখা টাফ হয়ে যায় তো ওই অনেক কিছু জমে থাকা জিনিস এখন কিন্তু আবার সবকিছু এক্সপোজ হচ্ছে বেরিয়ে আসছে ফ্যামিলিকে সময় দেওয়া হয়েছে আমাদের ভিতরে এক ধরনের ইয়ে চলে আসছে যার যার ব্যক্তিগত জীবন ক্যারিয়ার নিয়ে সেই সময়টা কাছাকাছি এনে দিয়েছে সন্তান হলো কোভিডের মধ্যে দুই হাজার বিশে মজার বিষয় দেখো তার বয়স সম্ভবত নয় মাস না দশ মাস পর্যন্ত সে ঘরেই হ্যাঁ এই মানুষটা খুব লাকি এখন সেলিম ভাই জানেন ওই শিশুর সে তার ধারণা ছিল পৃথিবীতে চারজন মানুষ বড় বোন বাবা মা আর বাদ বাকি সব মানুষ মোবাইলে দেখা যায় টেলিভিশনে দেখা যায় শরীর এক্সিস্ট করে ও ধারণা জন্মায় নেয় তারপর প্রথম যখন এর ব্রেক হলো আমরা যখন আসা যাওয়া শুরু করলাম একজন আরেকজনের বাসায় তার বাসায় যখন প্রথম যখন অন্য মানুষ আসলো সে সবার দিকে অবাক দৃষ্টি তাকিয়েছিল কি ব্যাপার মানে ও বুঝতে পারে পৃথিবীতে চারজন বা দারুণ মানুষ আছে অদ্ভুত একটা সময় আসলে আমরা পার করেছি তবে সবকিছু শেষ করে এখন যাবার সব স্বাভাবিক হয়েছে এটাই আসলে কারণ আমি যতটুকু জানি আপনার যুদ্ধের সময়টায় আপনাদের পারিবারিক ভাবে একটা ভিন্ন সময় কেটেছে আপনি নিজে আহত হয়েছিলেন এবং একটু দুর্ঘটনাও ছিল সেটা আসলে ঠিক কেমন ছিল এটা আসলে যুদ্ধের সময় আমরা আমরা যেই জায়গাটাতে থাকি শমশেরনগর আর কি এটা মৌলবিবাজারে শমশেরনগরে ওই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্স পাওয়ার দর ইয়ে ছিল কারণ ছিল হলো যেখানে একটা এয়ারপোর্ট আছে এয়ারপোর্টটা তো যুদ্ধের সময় একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্সে পাওয়া সব সময় তো ওইখানে মানে এটার দখল নেওয়াটা প্রথমে তো পাকিস্তানিদের দখলে ছিল তারপরে সেভেন্টি ওয়ানে যখন ডিসেম্বরের কিন্তু দুই তারিখেই কিন্তু আমাদের এটা সবার আগে কিন্তু আমাদের এই গ্রাম শমশেরনগরটা কিন্তু স্বাধীন হয়ে যায় তো ওই যে আমরা কোনো প্রিপারেশন যে অন্য কোথাও যুদ্ধ শুরু হয়েছে ওই রকম কোনো কিছু নাই আর আমার তো বয়স আসলে বেশি ছিল না কীরকম ছিল মানে কত পাঁচের মতো ছিল শিশু শিশু হ্যাঁ তো আমি ওই সময়টাতে আমরা মানে মেন যে এরিয়াটা বাজারটা শমশেরনগর যে বাজারটা ওইখান থেকে আমরা কিন্তু গ্রামের দিকে চলে যাই আর কি একটু গ্রামের দিকে একটু রিমোট জায়গাতে কিন্তু ওইখানেই মানে আমরা একটা ফাইটিংয়ের মাঝখানে পড়ে যাই আর কি এবং একটা মর্টার এসে আমরা যে ঘরে ছিলাম ওই ঘরের উপরে বাসট এবং সেটাতে আমি আমার আপন বড় বোন উনি এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল উনি মারা যায় তারপর আমার আপন মা মা মামি মারা যান আরেক সম্পর্কিত মামা মারা যান তারপর একটা কাজের ছেলে ছিল উনি মারা গেছে এবং আমি নিজে মানে অন দ্যাট লাক অন দ্যাট সেন্স ইউ ক্যান সাই দ্যাট আমি লাকি সেন্সে যে তখন আমার তো অতটা বোধ শক্তি ছিল না কিন্তু যারা ইয়েতে ছিলেন তারা সবাই বলছে যে মানে নেক্সট যদি কেউ মারা যায় তাহলে বোধহয় আমি মারা যাবো এরকম কারণ আমার টোটাল ডান হাতের যে ভেন যেগুলো আছে ভেনগুলো সব ইয়ে হয়ে গেছে এবং উইদাউট কোনো ট্রিটমেন্ট মানে আগের দিনে ভেন ছিঁড়ে গেছে সব ডান হাতের ইয়েতে তারপর ডান হাতের একটা জায়গা পুড়ে গেছে বাম হাতের এখানে কোনো ইঞ্জুরি হয়েছে এবং সেই ব্লাডগুলো কিন্তু অটোমেটিক বন্ধ হয়েছে কিন্তু উইদাউট ট্রিটমেন্ট পরের দিনে আগের দিন নয়টার দিকে ঘটনা ঘটছে পরের দিন দুপুরের দিকে মানে তখন প্রচণ্ড ব্যথা তখন সোয়েটার পরা ছিল শীতের দিন তো সোয়েটার তারপর শার্ট টার্ট এগুলো কেটে খুলতে হয়েছে আমার খুলতে তখন আর ইয়ে ছিল না আমার অতটা সেন্সও ছিল না মানে এগুলো শুনতে হয়েছে অন্যের কাছ থেকে আর কি এবং তারপর মুখে ইনফেকশন হয়ে গেছে মানে সিভিয়ার সব কিছু কিন্তু উইদাউট ট্রিটমেন্টে ভালো হওয়া আর কি এবং ওই সেন্সে আমি যে লাকি বলবো যে ওইখান থেকে ফিরে আসছি এবং আপনারা যে আমাকে দেখছেন এখন 
আসলে তখন বেঁচে যাওয়ার কারণে হয়তো ছিল যেটা বলে না যে বেঁচে গেছে আর কি তার কারণ এত অল্প বয়সের একটা ছেলে আমি নিজে চিন্তা করে দেখি যে এত অল্প বয়সের একটা ছেলে এইভাবে টিকে থাকার কথা না আসলে এরকম একটা ট্রমা হ্যাঁ ট্রমা তারপর ব্লিডিং হইছে প্রচুর ইয়েতে সো সরি দ্যাটস আ আই মিন হ্যাঁ এবং আসলে লাখ 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 ছিল কিছু করার নাই এবং আমার যে কাপড় চোপড় যেগুলো আছে ইয়েতে যুদ্ধের সময় কেটে রাখা কাপড় চোপড় আমাকে কোন নুরভাই বলছিল যে এগুলো মুক্তিযুদ্ধ জাতু করে জমা দিয়ে দেওয়ার জন্য তো আমি ওটা কি আছে আপনার কাছে বাসায় হ্যাঁ আছে আমার কাছে আচ্ছা জমা আমি জমা দেই নাই কারণ কেমন যেন একটা শো অফ শো অফ মনে হয় এরকম আর কি না তা কেন আর আমি একটু এখন মনে হচ্ছে যে দিয়ে দেব আমি এর ভিতরে হ্যাঁ আসলেই তাই কারণ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তুমি আমার বলছিল যে তুমি যেহেতু তোমাকে লোকজন চেনে তোমার এই জিনিসগুলো দিয়ে দিলে লোকজন একটা আগ্রহ নিয়ে দেখবে যেমন আমি যেমন এতটা ডিটেইল তো জানতাম না সেটা জানলাম এবং আপনার কাছ থেকে জানছি আপনি সরাসরি সেই সময়ের সাক্ষী আপনার সাথেই ঘটেছে কিন্তু একটা সময় পরে গিয়ে তো আসলে এগুলো শুধুই মেমোরিজ বা শুধুই গল্প হবে সেটা নতুন প্রজন্মের কাছে আরেকটু হয়তো গভীরভাবে জানার জন্য হ্যাঁ একটা ডকুমেন্টেশন রেখে যাওয়ার জন্য আমাকে নুরভাই বলছে যে এটা দেখুক নেক্সট জেনারেশন তো দেখা হচ্ছে হ্যাঁ তো আমি দিয়ে দেব দেখি এর ভিতরে হয়তো কখনো ইয়ে করে কালেকশন করে নিয়ে এসে ঢাকায় দিয়ে দেব পরিবার নিয়ে কথা বলতে বলতে আমরা সেই 1971 সালেই চলে গিয়েছিলাম বাট থ্যাঙ্কস ফর শেয়ারিং দ্যাট স্টোরি আপনার জন্য খুব ইন্টেন্স একটা অবশ্যই এনিওয়ে এখন পারিবারিক ভাবে সবকিছু কেমন যাচ্ছে ভালোই খারাপ না তো আমার ফ্যামিলিতে আসলে অনেকগুলো দুর্ঘটনাই ঘটছে আমি আজকে তো দুর্ঘটনা শেয়ার করতে চাচ্ছি না পরে একটা অ্যাক্সিডেন্টে আমার আমার ছোট বোন তারপর আমার দুলা ভাই আমার ছোট একটা ভাগনা সবাই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় এটা রিসেন্টলি মানে দুই হাজার সাতের দিকে তো এইসব অ্যাক্সিডেন্টের ভিতর দিয়ে ট্রমার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আর কি আচ্ছা <laughs> আপনার এক বোনের সম্ভবত বিয়ে হয়েছিল হাসন রাজা পরিবারে খুব নাড়া দিছে এবং আমি বেশ কিছুদিন মানে নরমাল কোনো কাজটা যে করতে পারি না আমার ঝামেলা আই আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে যাই হোক আমরা ট্রমার কথা বলছিলাম দ্যাটস আ পার্ট অফ লাইফ অ্যানাদার পার্ট অফ লাইফ আমাদের ভালো সময়গুলো আসে আপনার গান নিয়ে এবার কথা বলতে চাই হাসন রাজের গানকে কিন্তু আপনি নতুন করে একরকম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এটা আমরা বলতেই পারি সো সেই ইচ্ছে বা চিন্তাটা কখন কি হবে আপনার মধ্যে তৈরি হয়েছে এটা হলো আমি ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টেনের শুরু পর্যন্ত আমি সোনামঞ্জে পড়াশোনা করি আর কি আমার বড় ধুলাবাই ইয়েতে ওই যে সোনামঞ্জে ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ার জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি তো শমশেনগরে বড় হয়েছি তো উনি আমাকে বললেন যে একটা ভালো স্কুলে যেহেতু আমি একটা স্টুডেন্ট ভালো ছিলাম আমি বললো যে একটা ভালো স্কুলে পড়ার জন্য উনি আমাকে সাথে করে নিয়ে যায় আর কি আমার বড় আপা বড় আপা সোনামঞ্জে নিয়ে যায় তো ওই সোনামঞ্জে পড়ার কারণে সোনামঞ্জে শহরটাই হলো যে হাসন রাজা শহর তো ওইখানে হ্যাঁ ওইখানে গিয়ে আমি মানে হাসন রাজার প্রচুর গান শুনেছি মানে সবাই হাসন রাজার গান জানে তারপরে রেয়ার কিছু কিছু গান তখন শুনলাম এবং তখন থেকে ভালো লাগাটা কাজ করতো আসলে অ্যাকচুয়ালি তখন যেহেতু বয়স টয়স খুব একটা বেশি ছিল না 
গানের সুর তারপর তালে এই জিনিসগুলো কিন্তু ইয়েছিল আমাদের খুব অ্যাট্রাকশন করত মানে তখন থেকে গানের সাথে আপনার সম্পর্কটা শুরু হয়েছে ব্যাপারটা কেমন নাকি আগে থেকে গান আগে থেকে আগে থেকে एक्चुअली আমার ফ্যামিলিটাই ছিল আমার বাবা ছিলেন খুব মানে কালচারড আচ্ছা সাংগঠনিক কালচার ছিলেন এবং ওনার মানে এখন পর্যন্ত আমার জন্মের পর থেকে আমার বাসা আমি পিয়ানো দেখেছি তারপর হারমোনিয়াম তবলা এগুলা ছিল আমার বাসা বেশ তো পিয়ানো নিয়ে খেলতাম আমরা তো এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো এইটা এই ওনার কারণে কিন্তু এই সব কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজগুলোতে আসা এবং আমি ওনার যে কালেকশন ছিল মানে বিশাল কালেকশন ছিল যে ওনার এখনও আমার কাছে কিছু সেভেন্টি ওয়ানে অনেকগুলো রেকর্ড টেকর্ড ভেঙে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত মানে আমার কালেকশনে আমার বাবার কালেক্ট করা আর কি ওয়েস্টার্ন সিম্ফোনি যেমন ছিল তারপর মামি আব্দুল আলমের গানও শুনেছি আমরা তারপর ধরেন জগন্ময় মিত্রের গান শুনেছি হেমন্ত মুখার্জির গান শুনেছি আমার আব্বা হেমন্ত মুখার্জির খুব ভক্ত ছিলেন তো এই সব শুনে শুনে আমরা বড় হয়েছে কিন্তু এই যে মেঘ কালো আদার কালো তারপর ভালোবাসা মরে ভিকারি করেছে তোমারে করেছে রানি এসব গান শুনে কিন্তু আমরা বড় হয়েছি তারপর সেম টাইম ইংরেজি কিছু ইয়ে ছিল বেবেরি বাবরি ভিউ এগুলো কিছু ইয়ে ছিল চিলড্রেন রাইমসের কিছু ডিস্ক ছিল এগুলো শুনেছি বিনোদি <laughs> হারালো তার কুল তার চেয়েও কালো কন্যা তোমার মাথার চুল মে কালো আধার কালো মানে দেখেন আমাদের বাংলা গানের কিন্তু একটা প্রাণ কিন্তু উপমা সজ্জাত ভাই হ্যাঁ এবং এত সুন্দর উপমা এতগুলো কালোর উপমা দিয়ে কিন্তু বলছে যে তার চেয়েও আরো সুন্দর তোমার কালো চলি সুন্দর উপমা দিয়ে একটা নারীর সৌন্দর্যের জায়গায় আমি যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা কি দি একটা ছোট গল্প তো ওখানে এই নারীর বর্ণনা দিচ্ছে বর্ণনা দিচ্ছে মমতা দি মমতা দি নামে তো কপালে তো একটা দাগ আছে জন্মদাগ সে বলছে দাগটা যেন আয়না না দেখে দেয়া কোনো টিপ আপনি <laughs> 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 অন্য যে কোনো পুরোনো দিনের ইংরেজি ক্লাসিক গান শোনেন দেখবেন একটু ডেসক্রিপটিভ যে যেই জায়গাটাতে আছে ওই জায়গাটার বর্ণনা বা কোনো একটা ইয়েতে ধরুন ম্যাডোনার যে পাপা ডোন্ট প্রিস্টাই বলেন একটা সিকুয়েন্স যে তার বাপের সাথে সে তার একটা লাভারকে ওদের নিয়ে চলে যাচ্ছে এই সিকুয়েন্স বাপাকে মিস করতেছে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা কিন্তু মানে সব জায়গাতে উপমা ইয়েটা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বেশি ইয়ে করি বাংলা গানে যে নজরুল ইসলামের গানই বলেন রবীন্দ্রনাথের গানই বলেন বা পুরনো আধুনিক বাংলা গান বলেন বা এখনও এখনও কিন্তু আর উপমার ভিতরে আছে এবং আমার যে মিউজিক জগতের জার্নিটা আমার প্রথম গানটাই ছিল কবিতার মতো চোখ যে তোমার এটা একটা উপমার ব্যাপার কিন্তু ঠিক তাই এই ব্যাপারটা হয়তো উপমহাদেশেই বেশি কি না আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে হলো যে এভাবে আসলে ভাবিনি যে ইংরেজি গান বেশি ডেসক্রিপটিভ হচ্ছে আর বাংলা গানে উপমা বাংলা বা পাশে যদি হিন্দি গানও দেখেন বা উর্দু অনেক বেশি উপমার ব্যবহার কিন্তু আমরা দেখি তো আমার মনে হচ্ছিল যে এটা কি আসলে উপমহাদেশীয় একটা ব্যাপার কি ইংরেজি গানগুলোর সাথে কম্পেয়ার করে দেখেন আমার একটু আরো আরো ভালোভাবে শুনে বুঝতে হবে একটু এবার এদিকে চলে আসি অনেকক্ষণ গানের মানুষের সাথে কথা হচ্ছিল আপনার অভিনয়ের সাথে আসলে ভালো লাগা ভালোবাসার শুরুটা কবে কিভাবে এগুলো তো ছিল ছাত্র জীবনে তো ছাত্র জীবনে যেমন গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে তার আগ পর্যন্ত ছিল শুধুই শখ তারপরে নেশায় রূপ নিল তারপরে বাংলাদেশে যখন সেন্ট্রাল ফর এশিয়ান থিয়েটার আসলো প্রফেশনাল থিয়েটার নিয়ে কামাল উদ্দিন নিলু আমার শিক্ষক তো তখন সেটি আসলে পেশায় রূপ নেয় উনিশশো আটানব্বই সালে তো তারপর থেকে এটা পেশা কিন্তু ওই যে শখ নেশা সেটা কখন কিভাবে তৈরি হলো প্রথম কোন কাজটা করেছিলেন এইটা তো খুবই অটল আমার ছোটবেলা ধরো অনেক কিছু শখ ছিল আমার ছোটবেলা শখ ছিল যখন ঈদের সময় আগে তো 
এখন যখন আমার প্যান্ট শার্ট গিয়ে রেডিমেড কিনি তখন তো বানানোর একটা কালচার ছিল দরাসেল ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ শার্ট শার্ট তো বানাতে বানাতে হতো না তো তখন যখন প্রথম শার্ট প্যান্ট বানাতে দর্জি কাছে যেতাম তখন মনে হতো আমি দর্জি হব বড় হয়ে তারপরে যখনই ঢাকা সঙ্গে খুলনা বা অন্য डिस्ट्रিক্ট আসা যাওয়া করতাম তখন মনে হতো আমি বাসের সুপারভাইজার হব কত জেলায় যায় বুঝছেন এই যে নানা কিছু হওয়ার শক বুঝতে পারছো এই সমস্ত শক মেটাতে পারতাম একটু দর্জি হব এই ইচ্ছে আমি আর কারো কাছে শুনি নাই আমি এই প্রথম শুনি না কোন একটা সময় দর্জি তো সুপার হিরো ছিল তুমি চমৎকার একটা স্যুট পরবে কোথায় পাবে তুমি কে বানাবে তোমার জন্য নিজে দর্জি হই নিজে বানিয়ে না অনলি ম্যান সে তোমাকে সুন্দর করে সুন্দর অ্যাটর দিতে পারছে অবশ্যই সে হিরো তারপর টাইমিং এর ব্যাপারে এটা ইম্পর্টেন্স না যে ঈদের আগে এবং ডেলিভারি দিতে পারবে ঈদে তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তোমার পোশাক সবচেয়ে দামি লোক হচ্ছে তখন দর্জি আসলে ঈদের সময় তোমার পোশাক ছাড়া তো ঈদ হবে না একদম না তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো পোশাক ছাড়া ঈদ এখনো তো হয় না সেই পোশাকটি তখন তো উনি আমাকে থেকে দিত তা উনি তো মহল্লার হিরো তখন হ্যাঁ হ্যাঁ এবং তার কি ডিমান্ড হ্যাঁ ঈদের সময় তো আকাশ ছোঁয়া ব্যাপার ওই যে নানা ব্যক্তিত্ব ধারণ করা এইটা না দেখতাম परिचित हो जाए এটি খুলনাতে আচ্ছা তারপরে চলে এসেছি ঢাকায়তে 95 সালে কিভাবে বিভিন্ন রকম চরিত্র হতে ইচ্ছে জাগতো আপনার কখনো দর্জি কখনো কি যেন বলছিলেন আরো বাসের সুপারভাইজার তো যখন যাকে দেখতাম ডাক্তার কাছে গেলাম ডাক্তার হব বাদামালাকে দেখলাম তার বাদামালা হব তারপরে 12 ভাজা বিক্রি করতে থাকলো 12 ভাজা হ্যাঁ 12 ভাজা 13 মজা হ্যাঁ মানে তার গাড়িতে 12 রকম জিনিস থাকতো ওয়াও ওকে চাল ভাজা মুড়ি চানা চুর সে 12টা জিনিস মিলাতো তারপর একটা খাবার তৈরি হতো এই জন্য বলতো 12 ভাগে 13 মজা হ্যাঁ তো 12টা শুনে ইন্ডিভিজুয়াল 12টা টেস্ট আছে যখন এটা মিলিয়ে ফেলে তখন ডিফারেন্ট একটা টেস্ট তৈরি হয় তার ওই কবিতাই ছিল এত সুন্দর যে উপমা সে বলতো 12 ভাগে 13 মজা ওয়াও এরকম হতো ইচ্ছে ইট শুড কাম ব্যাক ওকে সো এত কিছু হবার ইচ্ছেটা কিন্তু সত্যি করেই ফেললেন কারণ একজন অভিনেতাকে কিন্তু জীবনে সব মানে অনেক কিছুই হতে হয় একের মাঝে অনেক কিছু সো ফর যত ক্যারেক্টার হতে চেয়েছিলেন সাত কি মিটেছে নাকি এখনো আস মেটেনি বাকি আছে না মিটেছে মিটেছে মানে আর এমন কিছু মানে ওভাবে মানে ভাবায় না টানে না এটা আমার সঙ্গে অবশ্য প্রথম দিকেই অনেকের লাগতো মানে মিল হতো না লাগতো বলতাম মানে অনেক বলতো যে অমুক গল্প গল্প করার জন্য বমুক চরিত্র করার জন্য একটা ক্ষুধা খায়েস ঘুম হচ্ছে না বা অমুক ডিরেক্টরের সঙ্গে এটা না কেন জানি আমাকে মানে টানে নাই কখনোই কারণ আমি 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 দেখেছি যে কোনো চরিত্রই আসার আগ পর্যন্ত আমার কোনো ড্রিমিং ছিল না এই যে তো চরিত্র আসবে সো সব কিছুই হঠাৎ হতো ইভেন আমি এই যে ঢাকায় এসেও আমি যখন কলেজে প্রথম মঞ্চ নাটকে ঢুকবো ঢাকায় এসে যাবার এটা শুরু করব। আমি এটা মানে প্রথমে বুঝতে পারিনি এবং খুব হঠাৎ করি তখন একটু ছাত্র পলিটিক্স করতাম রাজনীতি করতাম তো ক্যাম্পাসে ইয়াং একটা ছেলে ফর্ম বিক্রি করছে তো দেখলাম ওর নাম সভাপতি হিসেবে দেয়া আমি বললাম কী করছো তুমি ক্যাম্পাসে তুমি ফর্ম বিক্রি করছো তুমি কিসের সংগঠন এটা আর কলেজের যত সংগঠন হবে সব 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 সংগঠনের সভাপতি হবে তো প্রিন্সিপাল মানে ছাত্র সংসদ সেটা তো ভিপি থেকে শুরু হয় ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে তুমি কে এই বন্ধ করো এই বন্ধ করলাম তো পরে ওই ছেলে এবং ওই যে নাটকে দেখতে আমি না জানতাম না আর বন্ধ করো পরে ভাইয়া আপনার এই জেস্টার লাগবে অ্যাটিচিউড লাগবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে এই কী বলো তুমি বলে আপনি একটু প্লিজ এটা পয়েন্ট স্কিপ করেন বলে মজা তো আমাকে লাগবে সে আমাকে দিয়ে অভিনয় যাকে ঝাড়ি দিলেন সেই পরে আপনাকে দিয়ে অভিনয় করা হ্যাঁ পরে তো সেই আমার ডিরেক্টর হলো তাকে তো সরি বলতে বলতে অস্থির বাবা তুমি কিছু মনে করো না তুমি ভালো কাজ করছো করো করো এইভাবে হঠাৎ করে একটা চরিত্র বা কাজ একটা দায়িত্ব আসা এবং ম্যাক্সিমাম হঠাৎ করেই এসছে সিরিয়াসলি তো ওই জন্য আগে তো অনেক কিছু ভাবি না কারণ আগে থেকে যা যা ভেবেছি ও কোনো কিছু হয় নাই এই ছাত্র জীবনে শুধুই এই মিন লাইফ পড়েছি শুধু শুধুই ও কোনো এইম লাগে নাই হঠাৎ আসাই ভালো হঠাৎ যেটা এসেছে সেটাকে গ্রহণ করেছেন তাই হয়েছে এই এখন মানে যখন থিয়েটার থিয়েটার থেকে টেলিভিশন টেলিভিশন তারপরে চলচ্চিত্র আবার এখন টেলিভিশনে চাকরি করতে আসা সবই হঠাৎ টেলিভিশনে চাকরিও এক প্রকার হঠাৎ করেই অফার পাওয়া 
সেটা কবে থেকে করছেন টেলিভিশনে জয়েন করেছি আমি 2016 তে দ্যাটস আ কোয়াইট লং টাইম হ্যাঁ তো ওইটা যেতে সময় লেগেছে কারণ তখন আমার অনেক শুটিং থাকতো অনেক কমিটমেন্ট ছিল ওগুলো আস্তে 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 কমিয়ে তারপর টেলিভিশনে চাকরিতে জয়েন করেছি এটা আলস্যের ফল আর কি আচ্ছা সেখানে কি ধরনের দায়িত্ব পালন করছেন তো তখন প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্টে এখন ওটা শেষ করে আমি নতুন আরেকটি চ্যানেলে গেছি সেখানেও প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্টে অনুষ্ঠান নির্মাণ অনুষ্ঠান নির্মাণে মানুষদেরকে নিয়ে কাজ অনুষ্ঠান নিয়ে কাজ হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর এবং মেধাবী প্রেজেন্টারদের নিয়ে কাজ সেই হবে চান্স शेषे যেমন আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা 30 জন নাট্যকর্মী ছিলাম যারা ফুল টাইম থিয়েটার করতাম আচ্ছা এবং ফুল পেইড থিয়েটার করতাম মাস গেলে আমরা বেতন পেতাম আচ্ছা এবং আমাদের 35টা পরিবার 30 জন ছিলাম আমরা একেবারে কলাকুশলী প্রশাসনিক স্টাফ ছিল 5 জন 35 জনের পরিবার ছিল তো এরকম করে যখন একটি প্রতিষ্ঠান এবং একজন মানুষ কামালউদ্দিন নীলু এগিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি পেরেছিলেন এরকম আর 10 জন আসলে আমরা 300 জন অভিনয় শিল্পী দাঁড়িয়ে যেতাম তো এটি হয়নি এবং যত রকম সহযোগিতা আমরা আশা করেছিলাম রাষ্ট্র করবে তো করেনি তো বিদেশি সাহায্য অন্য মানুষের দয়া এবং দর্শকের কিছু মানে দর্শনীর টাকা দিয়ে আসলে কতটুকুই বা চলা যায় তো ওরকম করে ফুল টাইম করতে পারছি না কিন্তু যেহেতু ওইভাবেই তৈরি হয়েছি মঞ্চের জন্য তৈরি হয়েছি মঞ্চে তৈরি হয়েছি তো স্ট্যালিন করেছিলাম আমরা কোভিড আসার আগে আগে তারপরে নেক্সট ইয়ারে বোধ একটি প্রোডাকশন করব। चाकी कर এরপরে সপ্তাহে দুই দিন আমার ছেলেই নিয়ে নেয় একদিন তো তারপর অফিস তারপর আমি ম্যানেজ করতে পারি করি কারণ আমি লাস্ট এই যে দুটো যে সিনেমা করলাম তখন তো অত শুক্র শনি মেনে করে কিন্তু একটা তো থাকে মানে নিজের কাছেও তো একটা বিষয় থাকে যে আমি একটা জায়গায় চাকরি করছি আমি চাইলেই মাঝখানে বিশ দিন তো শুটিং করতে পারি না তো খুব বেশি হয় সাত আট দিনে বেশি তো সাত আট দিন শুটিং করতে হলে বন্ধু ডিরেক্টরদের কাজ আবার একটু পছন্দ হওয়া নিয়ে কাজ এগুলো নিয়েই করি তো ও টিটিতে আসলে এখন পর্যন্ত ওরকম সিগনেচার বা বলার মতো কাজ নিয়ে এখনো দাঁড়াতে ওভাবে পারিনি কারণ যে কয়টি অফার পেয়েছি ম্যাক্সিমি করার সুযোগ হয়নি কারণ এমনভাবে কাজ করতে হয় ওর দীর্ঘ সময় করতে হয় তো এইটা বের করা একটু আমার জন্য এখন টাফ চাকরি করে তো আর সিনেমাগুলো করতে পেরেছি কারণ সিনেমার স্ক্রিপ্টগুলো অনেক আগে হয় আমার অনেক সময় নেই যে অরণ্য অনরের ছবি শেষ করলাম মা এটি বোধ হয় এই বছর আসবে তো অনেক আগে যেহেতু স্ক্রিপ্ট পাই আমি এটা করব অনেক আগে হয় তো একটু গুছিয়ে 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 সময়টা পাওয়া হয়ে যায় যায় আর কি রাইট বুঝতে পেরেছি এবং চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য তো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও আপনার ঝুলিতে রয়েছে ফর গোহিন বালচর হ্যাঁ গোহিন বালচর পেয়েছি রাইট সো চলচ্চিত্রটা তো সেভাবে গুছিয়ে সময়টা দেওয়া হয়েছে আর चरित्रेचना फैसल
জি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন সেলিম ভাই ভালো আছেন জি জি আমি আপনার সুনামগঞ্জের লোক আমি মোমেনুল মুসিন সাহেব আমাদের খুব প্রিয় একজন লোক ছিলেন উনি তো চলে গেছেন এই পৃথিবী ছেড়ে আমি ওনার জন্য দোয়া করে আপনি চিন্তা করছেন তো আমি আপনার অনুষ্ঠান এবং আপনার গানের খুবই একজন ভক্ত লোক আপনার অনুষ্ঠান এবং গানগুলো আমি খুব মনোযোগ সহকারে দেখি তো আপনার কাছে একটা গানের রিকোয়েস্ট ছিল আমার বলুন মনের দুঃখ সেই গানটি যদি গান তাহলে আমরা খুব খুশি হব এত রাতে কেন এত দুঃখের গান শুনতে চাইছেন ধন্যবাদ ফোন করার জন্য এবং আপনার অনুরোধটি জানানোর জন্য আমরা সময় পেলে এবং আপনি যদি গাইতে চান তাহলে আমরা দুটো লাইন শুনবো আরো একটা ফোন কল আছে অপেক্ষা করছে নিচে নিয়ে নিতে চাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি মুমিন রহমান পূর্ণ ঢাকা থেকে বলছিলাম পূর্ণ ঢাকা থেকে थैंक यू सो मच কল করার জন্য প্লিজ বলুন আমি সেলিম চৌধুরী কে প্রশ্ন করছি স্যার জি আমি শুনতে পাচ্ছি বলুন আমি সেটা হলো যে আমরা তো হুমায়ুন আহমেদ স্যারের মাধ্যমে উনি সুপরিচিতি পেয়েছেন তো এই প্রসঙ্গটা যদি বলেন এবং হুমায়ুন আহমেদ সম্পর্কে তার অনুভূতি थैंक यू थैंक यू सो मच সাথে থাকার জন্য এবং ফোন করার জন্য একটা ভালো প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন এটা নিয়ে অবশ্যই আমরা একটা কোন না কোন একটা সময় সেই প্রসঙ্গে আমরা যেতামই এখনই কি সেটা নিয়ে একটু শুনবো আমি একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা জানিয়ে শুরু করি যেটা আমি জানি সেটা হচ্ছে কোন একটা সময় আপনারা একসাথে ঘুরতে গিয়েছিলেন হুমায়ুন আহমেদ সহ আপনি এবং আরো অনেকেই ছিল নুহাস হুমায়ুন তখন বেশ ছোট ছিলেন এবং ফেরার পথে আপনারা নৌকা ডুবিতে পড়েছিলেন প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন আমি খুব বেগভাবে বললাম এই ডিটেলটাই শুনবো এখন কি হয়েছিল এবং কিভাবে হয়েছিল কবে হয়েছিল আসলে এটা আসলে গানের একটা ইয়ে করি আমরা গানের একটা অনুষ্ঠান ইয়ে করি সেই গানগুলোর জন্য গান রেকর্ডিং হলো এবং সেই গানগুলো উপস্থাপনা এবং শুটিং এর পার্ট গুলা সুনামুজে করা যায় কিনা ওই জন্য উনি গেলেন এবং তাহিরপুরে গিয়েছিলেন যে এখন ওই জায়গাটা চমৎকার একটা জায়গা ফেমাস হ্যাঁ তো এটা কিন্তু যাওয়ার পথটা দুর্গম দুর্গম তখন তো আরো দুর্গম থাকার কথা নীলাদ্রি লেকের পাশে আর কি ওখানে শুন এবং উনি শুটিং ও করেছিলেন পরে কিন্তু আবার ওইগুলো শুটিং গুলো কিন্তু উনি কাজে ইউজ করেন নাই আচ্ছা না করার কারণ আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কেন ইউজ করলেন না তো হুমায়ুন স্যার যেটা বলেছিলেন যে বললেন যে জায়গাটা এত বেশি সুন্দর আর কেমন যেন একটু ওয়েস্টার্ন ওয়েস্টার্ন মনে হয় বাংলাদেশ মনে হয় না ট্রু ভেরি ট্রু এবং ওই কারণে যেহেতু আমরা ফোক সং করছি বাংলার ইয়েতে ওইটা দৃশ্যপটটা কেন জানি মনে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ওই জন্য উনি পরে এই জায়গাগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন এবং শুটিং থেকে ফেরার সময় হাসান ভাই হচ্ছিলেন ওনার ক্যামেরা ইউনিট ইউনিট সব কিছু সহ উনি কিন্তু শুটিংয়ের দায়িত্ব ছিল আর কি ফেরার সময় ওই যে নৌকাতে করে আসার সময় ওইটা রক্তি নদী বোধ হয় নদীতে একটা ট্রলার এসে আমরা যে বোটে ছিলাম ওই বোটের মাঝখানে মেরে দিয়ে আর এবং রাতে রাত তখন রাত হয়ে গেছে রাত ছিল এবং নৌকাটা তখন ডুবে ডুবে মাঝ হাওয়ারে ডুবে ডুবে অবস্থা এবং পরে আর একটা নৌকা এসে রেস্কিউ করে আর কি না হলে কিন্তু এটা সবারই ওই দিন কিন্তু কারণ নৌকা ডুবলে এক ধরনের একটা সারকে ইয়ে তৈরি হয় একটা ঘূর্ণন তৈরি হয় এবং ওইটাতে কিন্তু সবাই তুলিয়ে যায় যে কিছুদিন আগে ইয়েতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো না মানে অ্যাক্সিডেন্টে কিন্তু মূল কিন্তু সবাই যে এখানে একশো জনে একশো জনে যে সাঁতার জানতো না তা কিন্তু না কিন্তু ওই যে একজন আরেকজনকে জড়ায় ধরছে তারপরে যে নৌকা যে একটা ডুবার সময় একটা ইয়ে হয় কিন্তু পানিতে একটা একটা ঘূর্ণি তৈরি হয় ঘূর্ণিতে কিন্তু অনেক দূর তলিয়ে যায় হ্যাঁ কুইয়ের লাকি হাসান ভাই আছে কাজ করতে স্বামীও এখানে এবং ওই ইয়ে থেকে তখন নুহাসের বয়স পর্যন্ত ওনার ফুল ফ্যামিলি সহ ছিল ভাবি সহ তারপরে ইয়েটি সবাই ছিল মানে খারাপ কিছু হলে সেটা তো দুর্ঘটনাই হতো কিন্তু হয়নি বেঁচে ফিরেছেন এটা জীবনের একটা স্মরণীয় রোমাঞ্চকর ঘটনা হয়ে রইল এরকম কোন ঘটনা কি আপনার জীবনে আছে মনে পড়ছে শুনতে শুনতে কোন এরকম না আমার তো ধরো মিডিয়াতে আসার পরে একটাই দুর্ঘটনা এবং মানে অনেক বড় সেটা হচ্ছে নেপালের ভূমিকম্পে তো মাটকা পড়েছিলাম শুটিং এ আচ্ছা আও আপনি ছিলেন তখন সেখানে ওকে ভূমিকম্প সময় ছিলেন ওই হ্যাঁ আমি হ্যাঁ তখন নিউজ হয়েছিল যে কোন একটা গ্রুপ ওখানে আটকা পড়া একদম অন রোল আমাদের একদম শর্ট চলছিল 
अनुभव कर दौड़े रास्त भाई फोन दिए ठीक नागरकोटे उल्टा दिखे पहाड़ चोखे सामने एक अंश धसे पड़े गल लाल धोआ उड़ल तारिमापा नाना पिक कर लो एमबीसी नहीं गए चलो तो एमबीसीडर माने एमबीसी बोलते बांग्लादेश मिशन हमारे के पिक कर लो मतलब शारदा तो खाने रख लो हमारे रेडिसन थे के पिक कर लो शॉर्टकरी लोग जो तो खून वाले शॉर्टकरी सपोर्ट हमारा पेच ही मीडिया वाले सपोर्ट पेच ही वो रहा हमारे के किवा किवा एनएसआई लोग ये हमारे ट्रेस कर चाहे � तो उन अपने बुझ लाम जेन मुद्दे बांगली आते कारी इतने तो दौड़ दिए गलो अपने लोग बाकी शब्द नहीं है तो पहले हम अंदर के एमबीसी दिन नियाश लो पहले एक टेबिशेस फ्लाइट है हम अंदर काला दा करे तो बोर्डिंग पास तो किसी कुछ बात चलो ना तो खून पावन ना यार पोटो पावन नहीं पहले आला दा करे ह ओके गल्प सुनते सुनते सरप्राइज छोटे सच है भाई बोलने में तो आपने शॉप चलते हैं छोटे छोटे एवं हमारे जो बांपाशी जे ये टाच बोंटा आज चे एवं छोटे बांपाशी जेल की उन्हीं से बेंचों वाले मारा गए से अच्छा अच्छा आर ये हमारे डांपाशी कालरोंग जे ये पड़ा चे उन्हीं वही ये टे एक्सीडेंट है उन्हीं वो जहाँ से नजर फैमिली स्त्री रीता जान बच्चा रदमान परल्पना <laughs> 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 मैक्रोबायोलि मास्टर्स 
বেশ নেক্সট ওইটা আমার বাবার ছবি মানে আমার বাবার কোনো অনেক গল্প করলাম তো হ্যাঁ উনি খুব কালচারাল মাইন্ডেড ছিলেন কালচারাল মাইন্ডেড ছিলেন গান শুনতেন উনি ওই ফার্স্ট আমাদের যে শামসনগর ইউনিয়নের ফার্স্ট চেয়ারম্যান ছিলেন উনি আচ্ছা ইউনিয়ন পরিষদের আর তার আসলে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে আমরা আমি যে আজকে মিউজিক করি জি এটা শুনার জন্য উনি এত কালচার ছিলেন আমি বললাম না যে উনি একটা বিশাল কালেকশন ছিল রেকর্ডের কালেকশন তারপর পিয়ানো ছিল হারমোনিয়াম ছিল ইয়ে ছিল উনি নিজেও গান করতেন টুকটাক প্রফেশনাল হওয়া তো সম্ভব না মানে নিজে খুব গুনগুন করে গান করতেন ভালোই গান করতেন আমি শুনেছি অনেক নেক্সট হাই 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 কেন এই সবার ফ্রেন্ডদের সাথে নাকি এরা ছিল তো ছিল না এখন যেমন বটতলা আলাদা একটি স্কুল চালায় প্রাচনাট আলাদা একটি স্কুল চালায় তো অনেক ছেলেমেয়ে আছে ওই স্কুলে পড়ে কিন্তু হয়তো দলটা করে না সময়ের অভাবে আসা যাওয়ার দূরত্বের কারণে কিন্তু ওখান থেকেও কিন্তু ছেলেমেয়েরা আসে আর আমাদের কিন্তু আমাদের একটা আমরা আমরা মানে হিসাব করে দেখেছি সেলিম ভাই যে এই টেলিভিশন মিডিয়ায় বা ফিল্ম মিডিয়ায় যেই পরিমাণ অ্যাক্টার মানে বড় অঙ্কের অ্যাক্টার কিন্তু আসলে এসছে থিয়েটার থেকে তা তো অবশ্যই থিয়েটার থেকে এবং থিয়েটার থেকে আসা অ্যাক্টারে কিন্তু লং রান তারা টিকে থাকছে বা কাজ করছে দর্শকদের ভালো ভালো কাজ উপহার দিচ্ছে মানুষ তাকে নিচ্ছে সেটাই সেই আবদুল্লাহ মামুন থেকে শুরু করে একদম এখনকার প্রজন্ম পর্যন্ত তবে ওখান থেকেই যে আসে শুধু তা না সাপ্লাই দিতে পেরেছে ডিরেক্টর রাইটার সাপ্লাই দিতে পারে কারণ থিয়েটারে না টেলিভিশন ডিরেক্টর তৈরি করার সুযোগটা আসলে নাই বললেই চলে মানে অ্যাক্টার কী করে একটা ক্যারেক্টার তৈরি করবে কী করে একটা ক্যারেক্টার অ্যানালাইজ করে একটা ক্যারেক্টারাইজেশন করবে এটা ইয়ে কিন্তু টেলিভিশন নাটক কীভাবে নির্মাণ করা হবে এটা কিন্তু থিয়েটার চাইলেই শিখাতে পারে না কি করে চিত্রনাট্য করা হবে থিয়েটার প্লে রাইট তৈরি করতে পারে কিন্তু স্ক্রিন প্লে তো ডিফারেন্ট জিনিস এইটা থিয়েটার পাচ্ছে না বলেই কিন্তু এইটার শর্টেজ বেশি তুলনামূলকভাবে টেলিভিশনে এটা আমরা কেউ কেউ আমি আমি বিশ্বাসই করি যে কেন থিয়েটার যদি ওই জায়গাটা তৈরি করতে পারতো স্ক্রিপ্ট রাইটার টেলিভিশনের জন্য যদি টেলিভিশন নাটক নির্মাতা তৈরি করতে পারতো তাহলে আবার শর্টেজ কম থাকতো অ্যাক্টরের শর্টেজ কিন্তু কম ওকে আমরা পরের ছবি কি আছে একটু দেখি আরো আছে আরো আছে এটা আসলে আমার লন্ডন এটা প্রোগ্রামে মিঠুন দা এটাতে ছিল আর কি আচ্ছা সমুদ্র খুব পছন্দ করে কত বয়স হবে তখন 
Theatre trip to India. CAT. CAT team. Aye, no, Raja. Our family chilo Ramatullah Basu. Dakhon Bangladesh onak jono priyo art director. last part national order pelo. Tarai pashe chilo Mustafa Shahin. O ek jono nirmata. CAT thi ki to asli to onik bhalo. Amader onik shomri Oh my God, this is a Stalin. Mm -hmm. She character. Up the stage character. I am not a person who is 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 not a so, I am going to go to the direction. So, Stalin is a part of the direction. Stalin is a part of the direction. Stalin is a the direction. Stalin is a part of the direction. I am going to copy it. That's why I have a problem. I am going to do it. The philosophy is key, the psychological statement is key, connect the Gotonani. This is the mere perspective. The mere perspective is the mere perspective. The mere perspective is the mere perspective. The but the political statement to Chiron. Connect a philosophical view take a correct actor dark part silo. On a sicko fan, to another Jacoruneta Charpashi actually Ato Toshamot Kaira Gurpa Kai, Ebong Shinita Jita Boots Stepper, Jamacho to the Toshamot Kari, E. Jagataj Stalino Buja Chilen, Eta Okinotakum Desh. To one exot to Kathai Chiloaki. But Stalin Chori trade and a chain show sheshe make up to make chubi chilo. Okay. Premiere. Our golf is shunbo, Taragam the Arakta Chubi at the city to the Kenny. Oh, it takes them very recent chubi. I'm very pleased it and the embolted at the Shetal Jaman Notun activities at the Amade MP Shab Amade local day of the Shahid. Upadu ka abdu shayi. Duna shayte una amne ekta hospital korte hai. Kisam shayna kore. She hospital ta non profitable ekta hospital. And we are already mane administrative building mane main building ta already chader kaj chalte sese kona. Jekhane amra jeta korar chesta korbar kisi ta holo jamra without any profit. Mane we are poisha di amra gor kar ke ujide ta ka na di the pare. She ta treatment art ka bunar ki. Amra ta ke free kore debo. I can use Taka di Teparet or Debeshe. I can use the half Taka di Teparet, Sete Debe. A general Kitu organization Bonneke Castigam donation of General Yegorsi. And Besh Palu Sharape, Chamber Bideshi de Castigi Teke. A Mushi Tadde Shahaji, Manaye Porjunto, a Chad Dalai Porjunto custom under Hoyat Children. Among Ami Amon Munu, the Castaji them is completely corrigate Pari, the little Amarjan at a cook trip to Jaga, which is a Kaskur to Palam. অনেক জায়গায় কি অসুস্থ হয়েছে স্পেশালি আমার আমেরিকা থেকে একবার কনসার্ট করতে গিয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি তখন আমি দেখেছি যে ওরা ওরা ওদের ইটস এ ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি আমেরিকা কিন্তু তারাও কিন্তু বলে না যে আমার পকেটে পয়সা আছে কিনা আমি কি এক্সট্রা পয়সা দিতে পারবো এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করে না আমাকে আমাকে ট্রিটমেন্টটা যতটুকু দরকার সেটুকু করে দিয়েছে পরে আমি টাকা দিতে পারলাম কিনা পারলাম সেটা সেকেন্ডারি ব্যাপার 
আর আমাদের এখানে একটা ছোট্ট বাচ্চা হয়তো খেলতে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলছে সে এক্সরে করতে গেলে এক্সরে মেশিনওয়ালা প্রথমে জিজ্ঞেস করছে টাকা নিয়ে আসছো কিনা ছেলেটা কাঁদতেছে তার হাত ভাঙা সেটা একটা হিউম্যানিটির গ্রাউন্ড থেকে দেখা হচ্ছে সেটা না দেখে না দেখে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠা আগে জিজ্ঞেস করবে সে তার সাথে গার্জিয়ান কে আসছে না আসছে সে টাকা দেবে তারপরে এক্সরেটা করবে হোয়াট ইজ ইট এটা তো ইনহিউম্যান ব্যাপার এটা তো হওয়া উচিত না शुभकामना मोटोटा इंडिया শোয়ের সময় বা এখনো কনসার্টের সময় একটা অভিজ্ঞতা বললেন এই যে বিভিন্ন সময় নিজের কাজের খাতিরে দেশের বাইরে যাওয়া হয় তখনের অভিজ্ঞতাটা আসলে কেমন থাকে যখন কোনো নাটক নিয়ে নাটকের দল নিয়ে গেছেন ইন্টারন্যাশনাল কোনো ফেস্টিভ্যালে কিংবা সেখানকার দর্শক দেখছেন কখনো হয়তো সেখানকার কলাকুশলীর সাথেও আপনাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় হচ্ছে তখনের অভিজ্ঞতাটা যদি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করতেন দুটো জিনিস বলবো এখন সে হচ্ছে যখন কোনো শো করতে যাই বা শুটিংয়ে যাই তো শোয়ে যেটা শোয়ে যেটা হয় শোয়ের আগ পর্যন্ত একটা এক্সাইটমেন্ট থাকে পুরোটাই পারফরমেন্স ঘিরে যেই পারফরমেন্সটা শেষ হয়ে যায় শো শেষ হয়ে যায় তখন খুব মন খারাপ হয় বাসা আসতে ইচ্ছা হয় একবার সুইডেনে গিয়ে আমি যাই না সবার না মানে আমার হয় হোম সিকনেস বেশি এবং স্যার বকা দিয়েছিল যে মানুষ আসতে পারে না তো সে বাসায় যাওয়ার জন্য আসতে যায় স্যার বাসায় যাওয়া বাসায় বাসায় পাগল হয়ে যেতাম मानुष जो रिसिपन अद्भुत घुरे ब मंचन मान दी तरी আমাদের দেশে যখন মারা যাওয়ার পরে রাস্তার নাম তৈরি হয় মানে বেঁচে থাকতে তার নামে মিষ্টি তৈরি হয় যে নীল অনেক ভালো উপস্থাপক হলো একটা সময় তোমার নামে কোন না কোন কোম্পানি একটা মিষ্টি তৈরি করবে গিয়ে মানুষ বলবে যে 1 কেজি নীল দেন নীল মালাই হ্যাঁ নীল মালাই এরকম হয়েছে বলেছো কিন্তু কত আনন্দ দেন না বলো হ্যাঁ 
it's really sweet. Theatre is a spectrum. So, I to Sweden is a media madam which for I can keep up on a show. I don't know. 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 I don't দেখতে এবং প্রচুর মানুষ থিয়েটার দেখেন প্রচুর মানুষ থিয়েটার দেখেন মানে একটা এক অনেক মানে এক ধরনের একটা শ্রেণী মানুষ সব সময় এই ব্যাপারগুলোর দিকে আসলে দৃষ্টি থাকে আমাদের ছিল আমাদের সেই চিত্রালি আমলে ছিল না একটা সময় কিন্তু ভাগ করে রাখা থাকে যে আমরা ওই দিন একটা মঞ্চ নাটক দেখব ওই দিন একটা হলে গিয়ে ছবি দেখব মানুষ কিন্তু এরকম সময়টা রাখে এটা আমাদের ক্ষেত্রেও থাকে ছবি ছাপলে সেটা একটা বিশাল হ্যাঁ এরকম ছিল তখন আমরা দেখেছি ছোটবেলায় আমাদের আমরা সেলিম ভাই সেলিম ভাই যখন হাসন রাজার গান নিয়ে ফেরত মানে নতুন করে ইন্ট্রোডিউসটা করলেন তারপরেই তো আমরা তো মানে সমস্ত জায়গায় টেলিভিশন খুললো সেলিম ভাইকে দেখি বা একটা খবর যখন হয় একটা ম্যাগাজিন ওই সময় 90s এ তো অনেক পাওয়ার ছিল একটা ম্যাগাজিনে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের ক্যাসেটের রিভিউ হতো ছোট একটা রিভিউ হতো ওইটা কিন্তু একটা বিশাল ইমপ্যাক্ট ছিল ওই যেতে হ্যাঁ ক্যাসেট মার্কেটিং এর বা এমনি তো অন্যরা কিন্তু পড়তো এটা যে নতুন কিন ক্যাসেট আসলো ওই যেতে মার্কেটে সে ক্যাসেটটা কেমন বা কিনবে কিনা একটা ডিসিশন মেকিং এর জায়গা তৈরি হতো তো ছোট্ট একটা রিপোর্ট করতো ছোট্ট হ্যাঁ হার্ডলি ধরেন এক 10টা সেন্টেন্স এর অনেক প্রচুর আপনার ক্ষেত্রে কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যখন দেশের বাইরে কনসার্ট করতে যান গান করতে যান সেই সময়টা আমরা তো আসলে প্রচুর কনসার্ট করি এতে এবং আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম জায়গাতে কিন্তু মানে বাঙালি অডিয়েন্সরা থাকে কিছু কিছু জায়গাতে আমরা বাইরে ফরেনার অডিয়েন্সরা পাই কিছু কিছু জায়গাতে তো যেহেতু মিউজিকের তো এক ধরনের ইয়ে থাকে মানে ইন্টারন্যাশনাল একটা অ্যাপ্রোচ থাকে মানে ইউনিভার্সাল অ্যাপ্রোচ যেটাকে বলে যে মিউজিক তো ভালো লাগে ধরেন লাম্বাডা গান লাম্বাডার তো কোনো মিনিং বুঝি না আমরা তারপরে কিন্তু শুনলে নাচতে ইচ্ছা করে তো আমাদের গানের সাথে অনেক ফরেনার টরিনার অনেকে নাচানাচি করে তো আমার নিজের পার্সোনাল একটা ইয়ে আছে মানে একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি এটা শেয়ার করতে চাচ্ছি আজকে সেটা হলো একবার লন্ডনে একটা প্রোগ্রাম করে আমি প্রোগ্রাম থেকে নামছি তো বয়স্ক ভদ্রলোক মানে ব্যাকস্টেজে কীভাবে জানি আসছে ব্যাকস্টেজে তো ওদের তো এন্ট্রি দেয় না জেনারেলি যে অনেক ব্যান্ড ট্যান্ড ইয়ে করে দিয়ে রাখে হাতে যাতে সব জায়গা সব এরিয়াতে যেতে পারে না কেউ এরকম তো উনি কীভাবে কীভাবে জানি ব্যাকস্টেজে আসছে তো এসে আমাকে বলে যে আমি তো আমরা তো শুধু ছোটোবেলা হাসন রাজার যে গানগুলো শুনতাম সে গানগুলো আপনি আবার নতুন করে ইয়ে করে গাই মানে আপনি গাইলেন এবং এতটা ভাল লাগছে আমার কাছে যে আমার ছোটোবেলার কথা মনে হয় আমি খুব ছোটোবেলাতেই লন্ডনে আসছি এবং এখানে আমার লাইফের অনেকগুলো কাটছে তো ভদ্রলোক যাওয়ার সময় যে মানে উনি আমাকে জাস্ট রিকোয়েস্ট করে বললেন যে আমি একটু আপনাকে ছুঁয়ে দেখতে চাই মানে এত বয়স্ক এক ভদ্রলোক আমি নিজে আমি যে অবশ্যই আপনি আমাকে ছুঁতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ইটস এ ফিলিং ভালো লাগার যে জায়গাটা যে মানুষ যে আরেকজন মানুষকে যে কীভাবে পছন্দ করে হ্যাঁ আমার নিজের এখনও কেমন জানি ইয়ে ফিল হচ্ছে যেমন এটা মানে অনেকের অনেকেই গান শুনে ইয়ে করেছে সেটা এটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কিন্তু এইরকম যে ইয়ে করে যাওয়া এটা একটা খুব রিমার্কেবল একটা কাজের মাধ্যমে আপনি কতটা কাছে চলে গেছেন তার এটা এবং আরেকটা ইয়ে এক্সপেরিয়েন্স হলো যে একটা ফোন কল আছে অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ ধরে সেই এক্সপেরিয়েন্সটা শুনবো ফোন কলটা একটু নিয়ে নিতে চাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি কথা বলবো সেলিম চৌধুরীর সাথে জি কে বলছেন কার সাথে কথা বলছি কোথা থেকে বলছেন আমি ফেন থেকে বলছিলাম সেলিম চৌধুরীর সাথে একটু কথা বলতে জি আমি শুনছি আপনি বলুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আপনার একটা গান ছিল 91 এ খুব জনপ্রিয় এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি না গানটা আমি খুব ছোট ছিলাম আমি ক্লাস 6 এ পড়তাম আমার বড় ভাই বোনেরা শুনতো তখন আমি শুনতে খুব জনপ্রিয় একটা গান ছিল এরপরে আপনার সাথে আমার 2007 এ সাউথ ইস্ট ব্যাংকের প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ মতিঝিল বলাকার সামনে আমাদের প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ থেকে দেখা হয়েছে ওই দিনে আমি আপনার সাথে কথা বলছি এরপরে আর অনেক দিন আপনার কোনো মানে খবর টবর জানতাম না আজকে আপনাকে স্টেজে দেখে বেশ ভালো লাগতেছে আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগলো আমার কাছে আর আপনাদের স্টেজে আছে যে এখন আপনাদের উপস্থাপিকা হুজুর জাহান বিধি ও আমাদের এলাকার পেনি সাগলাইয়ার মেয়ে আমাদের মানে খুব কাছে ছোট বড় আর কি আমাদের আত্মীয় হয় কাজিন হয় সম্পর্কে ওকে পিছি আমি যে আমেনা ম্যাডাম আছে না আমেনা ম্যাডাম আমাদের মডেল মডেল হেড হেড মিস্টার ছিল জি না ছোট বোন ছোট বোন ও আমেনা ম্যাডাম ছোট বোন আপনি তোমার ভাই আছে তো আমাদের ব্যাংকে আছে মামি ও বিজয় এর আগে কিছুদিন আগে আসছিল আমাদের ব্যাংকে দেখা হয়েছে ভালো লাগলো কি টিকিট দেখি আমি সব সময় দেখি আমার ছেলেও দেখে খুব হ্যাপি থাকে আমার ছেলে তোমাকে দেখলে তো ঠিক আছে ভালো থেকো হ্যাপি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম थैंक यू सो मच थैंक यू 
আমার জন্য একটা বিগ সারপ্রাইজ হয়ে গেছে আমার নাম আমি বেসিক্যালি আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস ছিলেন আমাকে <laughs> 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 দেখা <laughs> 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 উনি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ট্রমাতে চলে গেছিল আর কি তো ট্রমাতে ডাক্তার বলছে যে ওনাকে ইয়ে করার জন্য ইংল্যান্ডেরই ঘটনা যে ডাক্তার ওনাকে বলছে যে বারবার যে ইয়ে করার জন্য যে আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারা যাতে তার সাথে কথা বলে তার সামনে না ইয়েতে কথা বলে অনেক সময় ভয়েস শুনে কিন্তু ইয়ে হয়ে যায় ওনার কিন্তু মেমোরি আবার ট্রমা থেকে আবার ফেরত আসে কিন্তু অনেকে তো উনি ওনারা তো রাতে কতক্ষণ আর গল্প করা যায় আর ইংল্যান্ড তো বিজি লাইফ তারা আত্মীয় স্বজন যারা সময় টময় দিয়ে চলে যেত তো পরে যাওয়ার সময় ওনারা ম্যাক্সিমাম সময়ই মানে হয়তো ক্যাসেট কোনো গানের ইয়ে করে যেত তো আমার একটা ক্যাসেট বাজা অবস্থায় তার সেন্সটা ফিরে আসে আর তো এটা ওইটা হওয়ার পরে এবং উনি বারবারই বলে ওই গানগুলো কিন্তু উনি আগেও শুনত তো পরে ওইটাতে তার সেন্স ফিরার জন্য সে আমার বললো যে স্পেশাল এই কারণে মানে মনে হয় যে আসলে জীবন দেয়া জীবন নেওয়া তো আসলে উপর আলোর উপর নির্ভর করে কিন্তু যেহেতু আপনার গান শুনে আমি ইয়ে থেকে ফেরত আসছি অ্যাক্সিডেন্টের পরে মানুষকে দেয় নাই আসলে আমার মনে হয় না যে ইয়েতে যে কাউকে বাঁচিয়ে তোলা কিন্তু একজন মহিলার যে ট্রমা থেকে ফেরত আসছে গান শুনে আমার ভয়েস শুনে মানে হ্যাঁ এটা মানে আমার কাছে একটা বিশাল বড় একটা প্রাপ্তি মনে হয়েছে আর কি অনেক ধরনের পুরস্কার টুরস্কার পাওয়ার ব্যাপার থাকে কিন্তু একটা মানুষের লাইফ ফিরে আসা ডিফারেন্ট থিং সেই ক্ষমতাটা আসলে আর্টের আছে মিউজিকের আছে দ্যাটস বিয়ন্ড এভরিথিং ওয়েল আমরা প্রায় শেষের দিকেই আছি প্রশ্ন থাকবে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আপনার অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোনো অনুপ্রেরণা কি আছে বা নিজেকে অভিনেতা হিসেবে তৈরি করার জন্য কোনো বিশেষ নিয়ম বা কাউকে ফলো করা বা কোনো জিনিস মেনটেইন করা করেন কি না ইন্সপিরেশন হচ্ছে গিয়ে না ওরকম করে কোনো মানুষকে আসলে আমি খুঁজে পাইনি আসলে টু বি অ্যান অ্যাক্টার ওইটা পাইনি তবে ওই যে আমার মধ্যে যেটা কাজ করে আমি যখন আমি কিন্তু প্রচুর মানে অ্যাক্টাররা কানেক্ট করতে আমি খুব ইমিটেশন করি আমি ক্রিয়েট একটা ক্যারেক্টার হয়তো পৃথিবীতে এক্সিস্টই করে না দেন আই ক্যান ক্রিয়েট কোনো একটা এক্সিস্টেন্স কিন্তু আমি ওর চেয়ে অনেক বেশি ইমিটেট করি ইমিটেশন তো ইমিটেশন যখন করি তখন আই ট্রাই টু বি দ্যাট পার্সন তো ওইটা হওয়ার একটা মজা আছে এই মজাটা কেমন আমি বলি তুমি যখন প্রথম সাইকেল চালানো শিখেছ যখন তুমি বুঝতে পারছো কারো ধরা ছাড়া সাইকেলটা চলছে বা তুমি যখন সুইমিং প্রথম সাপোর্ট ছাড়া সুইমিং করছো ওই যে ওইটার প্রত্যেকটা চরিত্র হওয়ার পর না ওইটা এই ফিলিংটা না আমাকে প্রতিনিয়ত ইনস্পায়ার করে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমি সাইকেলও একা একা শিখেছি সাতারও একা একা শিখেছি উইদাউট এনি হ্যান্ড ইটস ট্রু যখন তুমি প্রথম ভাসতে শিখেছো যখন তুমি এটা আমি ফিল করতে পারছি ইটস ভেরি স্পেশাল অর নট ইটস ভেরি স্পেশাল তো যখন তুমি আমি ওইটা পাই ওই ফিলটা পাই তো এই ফিলটাই আমার জন্য ইনস্পিরেশন যে আমি আবার অন্য কেউ হব কিছু সময়ের জন্য কোন একটা গল্পের কোন একটা আমি হব এইটি আমার কাছে ইন্সপিরেশন আসলে এটাই মনে হয় আসলে একটা আলাদা ভালোবাসা বা নেশার জায়গাটা তৈরি করে না ওটা বা পাগলামি হতে পারে সো এইটা আমাকে ইন্সপায়ার করে আর মানুষের দেয়ার সম্মানটা আমার কোনে বেশি ইন্সপায়ার করে কারণ এই যে মানুষ এই যে ভালোবাসার গল্প শুনছিলাম গুলো তো একদম সেম ঘটনা নীল আমার সঙ্গে ঘটেছে আমার একটা পালাগান ছিল পৌনে 2 ঘন্টা একদম পালাকার যেরকম পালা করে পালা করতাম 
তো পৌনে দুই ঘন্টা আমার কোনো একটা সিঙ্গেল সেকেন্ড ছিল না যে আমি দাঁড়াতে পারি বা থামতে পারি গল্প বলছি তেরো চোদ্দটা চরিত্র আসছে ছেলে মেয়ে সব চরিত্র করছি গান গাইছি বর্ণনা করছি এরকম একটি তো এই শোয়ের শেষে এই ঘটনাগুলো ঘটত ছুঁয়ে দেখা মানুষের সে প্রণাম করা পায়ে পড়া হাক করা চুমু দেয়া বাসার থেকে একটা জিনিস নেওয়া পরবর্তীতে যখন শিশুদের জন্য কাজ শুরু করলাম তখন শিশুর মায়েরা অনেক করা অনেক ছেলে মেয়ে আছে অনেক লেট কথা বলা শেখে ও যখন আমার আমি কোর্স করাই এটা কিন্তু একটা খুব কমন প্রবলেম হচ্ছে স্পিচ ডিলে ডিলে হচ্ছে তো আমি আবার অ্যাক্টিং কোর্স করাই পারফরমেন্স কোর্স করাই শিশুদের অনেক ছেলে মেয়ে তখন আমার কোর্সে এসে ও বলতে শেখে পারছে এই তখন গার্জিয়ান যখন আসে গার্জিয়ান যখন আলাদা করে কথা বলতে চায় পাঁচ মিনিট কথা বলে কেঁদে দেয় তার ইমোশন যে আমি আমার ছেলেকে আমার মেয়েকে এটা এইগুলো আমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে এই কাজগুলো করার জন্য আসলে যে কোনো আর্ট যেটা আপনি হয়তো মঞ্চে বা স্ক্রিনে তৈরি করছেন ক্রিয়েট করছেন বা একটা গান যখন ক্রিয়েট হচ্ছে গাইছেন অভিনয় করছেন ইটস এ কাইন্ড অফ ম্যাজিক সো একটা ম্যাজিক আসলে মানুষ দেখে এবং সেটা কিন্তু মানুষকে অনেক বেশি মোহিত করে সো এই জায়গাটাতেই শিল্পীরা আলাদা অনেক বেশি সবার কাছে ওই যে আমরা যে তারকা বলি নক্ষত্র বলি এই এই উপমাগুলো কিন্তু আসলে সেখান থেকেই আসে প্রিয় অভিনেতা কে তাহলে সেভাবে অনুসরণ তো নয় কিন্তু এটা ওই যে ছোটবেলা যখন বলেছি ধৈর্য দেখতে ধৈর্য দিতে শুনেই কয়টা নাম নো প্রবলেম এই মুহূর্তে ধরো যখনই দেখি তারিক ভাই একটা হেভি ক্যারেক্টার করছে আই তারিক ভাই পৃথিবীর সেরা এরকম মনে হয় তারিক আনাম খান আমার খুবই পছন্দের খুবই প্রিয় তবে আমি একজন অভিনেতাকে অনেক দিন ধরেই পছন্দ করছি সরছে না সে হচ্ছে লিয়াম নেসন তাকে খুব পছন্দ করি আমি আর বাংলাদেশে আমার অনেক সহকর্মী আছে যখনই ভালো একটা চরিত্র চরিত্রায়ন হয় এবং এটা যখন খুব ভালো ঘটে ওই যে ম্যাজিকটা যখন ঘটায় তখন অনেক ভালো লাগে আর নারী অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে একজনকে তো আমি ভালোইবাসি সে হচ্ছে ববিতা ভালো ছিলেন আমার খুব ইন্সপায়ার করে এবং তার মতো গাওয়ার ইচ্ছে করে এরকম মেহেদি হাসান মেহেদি হাসানের সাংঘাতিক ভক্ত মেহেদি হাসান এবং ইংরেজি গান গানের ক্ষেত্রে আমার লায়ন এন্ড রিচের গান খুব ভালো লাগে এদের জন্য ফরেস্ট সংগতি আমরা কি একটু শুনবো মানে অন্য ভাষায় গানের উপর আপনার বেশ দখল আছে আমরা একটু শুনবো না আসলে দখল ঠিক না আমি শুনতে পছন্দ করি এই কারণে আর কি আমরা একটু লায়ন এন্ড রিচের একটা গান আমি অল্প একটু গেয়ে শুনাচ্ছি হে দুনিয়া क्या तुझे से कहूं हे दुनिया क्या तुझे से कहो जा छेड़ना हम दीवाने को जा छेड़ना हम दीवाने बिगली हुए आज माने तुझे को दर्द भरे इंसानों को जा আমরা শেষের দিকে আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ একটু সবশেষে যারা দেখছেন আপনার ভক্ত দর্শক তাদের জন্য ভালোবাসার কথা পরামর্শ সামনের কাজ নিয়ে কথা যেটাই বলতে চান পরামর্শ না আমার জন্য দোয়া করবেন যেন যতদিন হায়াত থাকে সুস্থভাবে বেঁচে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা করে তারপর চলে যেতে পারি থ্যাংক ইউ নীল খুব ভালো তুমি খুব মিষ্টি তোমার খুব ভালো উপস্থাপনা করো আমার নামে মিষ্টি হবে একটা হতে হতে পারে হতে পারে আর এন টিভিও চালু করতে পারে হ্যাঁ একটা সবুজ রঙের হ্যাঁ লোকের সঙ্গে মিল রেখে একটা মিষ্টি হতে পারে আপনার ভক্ত দর্শকদের যদি কিছু বলতে চান 
একটাই বলবো যে বাংলা সংস্কৃতিটাকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং বেশি বেশি করে বাংলা নাটক দেখুন বাংলা গান শুনুন বাংলা বই পড়ুন এটাই বলবো আর স্পেশালি আমার নতুন হাসপাতালের যে কাজটা আমি হাতে নিয়েছি এটার জন্য সবার সুবাসে সাহায্য সব কিছুই আমি চাচ্ছি আপনারা এটার জন্য দোয়া করবেন এই জায়গাটাতে যাতে সাকসেসফুল হতে পারে অবশ্যই ধন্যবাদ একই কথা আমি বলতে চাই যিনি উনি বললেন অলরেডি তার হাসপাতালের কথা সো আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আরেকবার বলছি আপনাদের ঠিক তার শব্দগুলো ধরেই বলছি শুভাশিস এবং সাহায্য অবশ্যই আপনাদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাছ যারা ছিলেন আজকে রূপকথার রাতে আমাদের সাথে আমাদের সাথে আড্ডায় আশা করি কিছুটা ভালো সময় কেটেছে আগামী পর্বে দেখা হবে নতুন অতিথির সাথে থাকবেন সেই পর্যন্ত অবশ্যই ভালো থাকুন আজকের রাত ভালো কাটুক গুড নাইট তবে আমরা একটা গান শুনছি সেলিম চৌধুরীর কণ্ঠে এটা রাধার মনের গান সিলেটের খুব নাম করা বিচ্ছেদি গানের জন্য উনি ধামাল গানের জন্য বিচ্ছেদি গান খুব ভালো লিখেছেন সেই গানটা আমি বিচ্ছেদি গানটা গিয়ে শুনে শুনি কারে দেখাবো মনের দুঃখ গো আমি বুক চিরিয়া অন্তরে তুষেরি অহন জলে গোয়া গোয়া কারে দেখাব মনের দুঃখ গো আমি বুক চিরিয়া অন্তরে তুষেরি অহন জলে গোয়া গোয়া ঘর বাঁধলাম প্রাণ বন্দের শোনে কত কথা ছিল মনে গো ভাঙিল আদরের জোড়া ভাঙিল আদরের জোড়া কুঞ্জন বাদী হইয়া জলে গোয়া গোয়া কারে দেখাব মনের দুঃখ গো আমি বুক চিরিয়া অন্তরে তুষেরি অহন জলে গোয়া গোয়া